Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete letto al titolo vi porto la top 5 dei veicoli che non dovete assolutamente comprare ovviamente vi dirò anche la motivazione non sono in ordine ragazzi è un ordine sparso quindi iniziamo subito il primo veicolo secondo me che non dovreste acquistare è il P996 Laser che per carità è forse il jet migliore del gioco ma per 6 milioni e mezzo ci sono tantissime alternative e anche un modo di averlo gratis Prima alternativa è l'Hydra come vedete sta a meno della metà del prezzo e secondo me è più comodo e poi ragazzi acquistando un hangar a forza ancudo potrete tranquillamente prenderli gratis i P996 laser quindi a questo punto se dovete spendere 6 milioni e mezzo per il laser tanto vale comprarvi l'hangar a forza ancudo è comodo non costa neanche tantissimo soprattutto l'altra settimana erano in sconto e come vedete ce li avete gratis qui ovviamente quando li ruberete ragazzi avrete eh, due stelle se non erro sì due stelle esatto e eh, comunque non vi faranno nulla li riuscirete a prendere tranquillamente e almeno ragazzi risparmiate quei 6 milioni e mezzo che potrete investire in altro per carità non metto in dubbio che sia forse il miglior jet del gioco però ragazzi 6 milioni e mezzo sono troppi ci sono tantissime alternative come avete visto quindi vi sconsiglio assolutamente di comprarlo altro veicolo che secondo me se non è il più inutile del gioco ci sta quasi vicino è lo Zabba ragazzi quanti di voi l'hanno preso alle rapine del casino appena uscito pensando fosse una roba eccezionale per fuggire dalla polizia in verità per poi trovarsi insomma la polizia addosso per la sua lentezza ecco io sono uno di quelli che l'ha preso alle rapine al casino pensando fosse una roba incredibile in verità era una schifezza e alla fine siamo finiti per fuggire con appunto i veicoli dei civili ma quelli sono dettagli come vedete non sperona neanche le auto se gli andate addosso rimbalza praticamente sono le altre auto che speronano voi quindi non capisco l'unica utilità magari estetica perché è un po' un veicolo unico magari se lo moddate con i cerchioni di Bennis ci sta ma per il resto fa schifo sia sulla terra ragazzi perché è lentissimo poi vabbè è ovvio che è corrazzato per carità resiste a quello che vi pare ma a che prezzo ha una lentezza del genere diciamo è abbastanza inutile almeno secondo me. Va in acqua, ho provato a mandarlo in acqua come vedete fa schifo anche in acqua, è lentissimo, volevo tornare indietro non ci stavo riuscendo praticamente quindi diciamo che per quella cifra io comprerei altro onestamente ci sono tantissime alternative ragazzi quindi mi raccomando non investite in questi veicoli assolutamente almeno secondo me è giusto se avete fatto che ne so il glitch delle fish non sapete che comprarvi volete che ne so provarli tutti magari ve li comprate per carità comunque ragazzi ovviamente ho escluso dalla lista veicoli tipo l'aereo dorato il luxor deluxe o robe del genere perché so che, so, so che insomma 10 milioni per un aereo del genere non li spenderebbe nessuno insomma con, con un minimo di buon senso perché è abbastanza ovvio quindi in questa lista ho incluso i veicoli meno ovvi diciamo i veicoli che insomma vi potrebbero truffare tra virgolette perché alcuni di loro mi hanno deluso modestamente anche a me vedete ad esempio qui non riusciva neanche a salire ho dovuto fare il retromarcio e prendere la rincorsa veramente scandaloso questo veicolo altro veicolo nella lista ragazzi è la Ruiner 2000 onestamente a me questo veicolo è sempre piaciuto ma oramai è stato diciamo declassato da altri veicoli come vedete costa quasi 6 milioni cioè costa tantissimo ma non ha nulla di che insomma quando era uscito questo veicolo era diciamo l'unico del suo genere quindi per carità ci poteva forse anche stare l'unica particolarità è che salta lo fanno tutti i veicoli dell'arena war e che ha il paracadute che onestamente è inutile spara missili missili non guidati mitragliatrici insomma è praticamente l'antenato la, della deluxe diciamo oramai a, questo, a quel prezzo forse anche a di meno sì sì anche a di meno eh, esatto a 5 milioni ci compriamo la deluxe se non erro adesso non vorrei dire una cavolata ma a 4 milioni e mezzo devo comprare la deluxe che è molto meglio come vedete questo veicolo non è nulla di che ha anche meno missili della deluxe quindi diciamo che è abbastanza inutile a me onestamente piaceva mi ha personalmente deluso l'ho comprato su ps4 dove non, dove non avevo i soldi moddati quindi ho dovuto vendere ben 5 issi per, per mettermi questo veicolo eh, però qui l'ho ricomprato su pc tanto ho i milioni e chi se ne frega come vedete è abbastanza inutile non fa nulla di che quindi ve lo sconsiglio assolutamente altro veicolo abbiamo la rocket voltic ragazzi come vedete sta a 3 milioni e 8 quindi quasi 4 milioni questo è un altro veicolo ragazzi che è stato diciamo declassato da Rockstar, inizialmente per carità era unico nel suo genere, ma adesso eh, abbiamo tantissimi altri veicoli diciamo con il motore a eh, razzo eh, sul posteriore ragazzi. Quindi per quella cifra vi comprate assolutamente l'oppressor MK2 oppure vi comprate l'oppressor normale o addirittura la Deluxe, diciamo ma parlando sempre dei veicoli di categoria simile ragazzi parliamo di oppressor in generale. Quindi come vedete l'unica funzionalità di questo veicolo è praticamente farvi andare più veloce, nulla di che non ha resistenze particolari, eh, esteticamente vabbè sono gusti, onestamente a me non piace con questo razzo dietro, per carità si ricarica veloce ma non è nulla di che, per quella cifra vi comprate tranquillamente l'oppressor MK1 o MK2, quindi mi raccomando eh, investite i soldi bene.
Ultimo veicolo della lista ragazzi abbiamo l'Avenger, l'Avenger non ne ho onestamente capito l'utilità, non ha missioni particolari che sono belle insomma da ricordare, eh, anzi se non erro non ne ha neanche tante, come vedete l'unica funzionalità ragazzi magari è modificare qualche veicolo come la Deluxe o la Vigilante o robe del genere, ma eh, diciamo che ve lo potete evitare perché a quel prezzo ragazzi se non erro si oscilla attorno ai 3 milioni e 8 e 4 milioni e mezzo l'Avenger, escluse le modifiche ovviamente vi conviene tanto vale comprarvi il centro operativo mobile e alternate deposito veicoli per i glitch e officina per modificare i veicoli perché ragazzi spendere 6 milioni più eventuali modifiche ai veicoli solamente per modificare i veicoli e metterci razzi a me sembra una cavolata come vedete alle torrette che sono abbastanza inutili perché dovrete bloccare tutto quanto per poterci andare e niente ragazzi questi qui sono i 5 veicoli che vi sconsiglio di comprare Andatevi a vedere nella playlist eh, le altri due video a riguardo sui 5 veicoli che vi consiglio di acquistare Mi raccomando se siete nuovi iscrivetevi al canale per i migliori glitch e contenuti su GTA Online E noi ci vediamo al prossimo video